இன்று உலக மனித உரிமைகள் தினம் உலக மனித உரிமைகள் தினமான டிசம்பர் பத்தாம் தேதி பற்றி இந்த செய்தியை இவ்வருடம் டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி என்று நான் தயாரிக்க முற்படும் போது ஒரு முக்கிய விடயம் எனக்கு புலப்பட்டது இவ்வருடம் முற்பகுதியில் ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையினால் டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதியானது நேற்றைய தினம் முதன் முதலாக இனப்படுகொலையில் பலியானோரின் நினைவுறுத்தும் நாளாகவும் அவர்கள் மாண்பை வலியுறுத்தும் நாளாகவும் இனப்படுகொலை குற்றமிழைப்பை தடுக்கும் நாளாகவும் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளமை தெரிய வந்தது எனவே இனப்படுகொலைக்கு பலியானோரை நினைவில் இருத்தி இந்த செய்தியை தயார்படுத்தினேன் ஒரு நாட்டின் தனி மனிதர்களை அல்லது அங்கு வசிக்கும் ஒரு மனித குழு கூட்டத்தை பாரிய அதிகாரங்களை கொண்டு அந்த நாட்டின் அரசு முறையற்ற விதத்தில் நடத்தி துன்புறுத்தலை தவிர்க்க ஏற்பட்டதுதான் மனித உரிமைகளை நோக்கிய பயணமாகும் யூத மக்களுக்கு அக்காலகட்டத்தில் நேர்ந்த அவலங்களே சர்வதேச சட்டத்தின் கவனத்தை நாடுகளின் உரிமைகளில் தங்கி இருப்பதை விடுத்து ஐக்கிய நாடுகள் தனி மனித உரிமைகள் பற்றி சிந்தித்து செயலாற்றும்படியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் திசை திருப்பியது முதலில் கொண்டு வரப்பட்ட உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பற்றிய விளம்பர ஆவணத்தில் காணப்பட்ட ஒவ்வொரு உரித்தும் பின்னர் வந்த சிறப்பு கூட்டங்களிலும் விளம்பல்களிலும் விரிவாக குறிப்பிடப்பட்டன குறிப்பிட்ட உரித்துக்களை நிலைநாட்டவே மனித உரிமைகள் சபையும் மனித உரிமைகளுக்கான உயர் ஸ்தானிகரின் அலுவலகமும் உருவாக்கப்பட்டன மேற்படி ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆவணங்களில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் கோட்பாடுகள் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் மிக முக்கியமானவை அதுவும் தமிழ் மக்கள் இன்று வரை அனுபவித்து வரும் அல்லல் அவலங்களுடன் மிக நெருங்கிய தொடர்புகள் கொண்டவை மேற்படி ஆவணங்கள் தொடர்ந்து வந்த இலங்கை அரசாங்கங்களினால் தமிழ் மக்களின் உரித்துக்கள் தனி மனித ரீதியிலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மக்கள் கூட்டம் என்ற ரீதியிலும் காலாதி காலமாக மீறப்பட்டு வந்துள்ளன குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரித்துக்கள் சம்பந்தமான ஐக்கிய நாடுகள் சமவாய ஆவணத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மக்கள் கூட்டங்கள் யாவற்றிற்கும் சுய நிர்ணய உரிமையானது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சமவாயத்தின் உறுப்புரை ஒன்றில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது சகல மக்கள் கூட்டங்களும் சுய நிர்ணய உரித்தை உடையவர்கள் அவ்வுரித்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் தமது அரசியல் நிலையை வகுக்க முடியும் அத்துடன் சுதந்திரமாக தமது பொருளாதார சமூக கலாசார அபிவிருத்தியை வழிநடத்தி செல்ல முடியும் சுயநிர்ணய உரிமைதான் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் அதி மிக முக்கிய மனித உரிமையான சமத்துவத்திற்கான உரித்து இலங்கை இயங்க தொடங்கிய காலம் முதல் தமிழ் மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்டு வருகின்றது தனிப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கான உயிருக்கான உரித்து கூட அரசாலும் அதன் முகாமைகளாலும் நீதிக்கு புறம்பான படுகொலைகளால் வழிநடத்தப்பட்டுள்ளன நடந்த மனித படுகொலைகளுக்கு இதுவரையில் பதிலளிக்கப்படவில்லை குடியியல் அரசியல் உரிமைகளுக்கான சமவாயத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் மாற்ற முடியாத உரித்துக்களாகிய சுதந்திரத்திற்கான உரித்து நூற்று கணக்கிலான தமிழ் இளைஞர் யுவதிகளுக்கு இன்றும் மறுக்கப்பட்டு அவர்கள் விளக்கமற்ற விளக்கம் அறியல்களிலும் விளப்பமற்ற விளக்கங்களிலும் சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள் தொடர்ந்து அவர்களை சிறைப்படுத்தி வைத்தல் இலங்கை அரசாங்கம் சுதந்திரத்திற்கான மனித உரிமையை மீளும் செயலாகும் ஆகவே தாமதமின்றி தமிழ் அரசியல் கைதிகளை உடனே விடுவிப்பது அரசாங்கத்தின் தலையாய கருணாகும் அவ்வாறு விடுவித்தால் தான் நமது நாட்டில் நமது ஆட்சியாளர்களிடையே மனித உரிமையை பேணி பாதுகாக்கும் நோக்கம் உண்டென்று உணரக்கூடியதாக இருக்கும் மேன்மை தகு ஜனாதிபதி அவர்கள் நாட்டின் நற்பெயர் கருதி நமது இளைஞர் யுவதிகளை பொது மன்னிப்பில் விரைவில் விடுவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் நமது வடமாகாண சபையின் இவ்வருட பிப்ரவரி மாத தீர்மானமானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் தமிழ் மக்களின் படுகொலைகள் இனப்படுகொலையே என்று அடையாளம் காட்டியது அந்த இனப்படுகொலைகளின் சூத்திரதாரிகளை அடையாளம் கண்டு அவர்கள் மீது விளக்கம் நடாத்துவது இலங்கை அரசாங்கத்தின் கடப்பாடு என்பதை நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இல்லை ஆனால் அரசு தலைவர்களின் அண்மைய கால அறிக்கைகள் முரண்பட்ட விதத்தில் அரங்கேறி வருகின்றன 
இலங்கை பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் உயர்ஸ்தானிகளின் அறிக்கையின் அடிப்படையை அடியோடு மறுப்பனவாகவே அந்த அவர்களுடைய பேச்சுக்கள் அமைந்திருக்கின்றன யுத்தம் போன்ற காரணங்களால் இடம்பெயர்ந்த மக்களை அவர்களின் முன்னர் வாழ்ந்த மதிவிடங்களில் மீழ்குடியேற்றுவதை வலியுறுத்துகின்றன இன்று எமது மாகாண மக்களின் பெருவாரியான காணிகள் இராணுவத்தினர் கைவசம் உள்ளது இவ்வாறு மக்களின் காணிகளை இராணுவம் கையேற்று வைத்திருப்பது சர்வதேச மனித உரிமைகள் சட்டத்திற்கு முரணானது எமது நாடு மனித உரிமைகளை பேணி பாதுகாத்து வர அவா கொண்டுள்ளது என்பது உண்மை என்றால் இராணுவத்தினரை வெளியேற்றி அவர்கள் கையேற்ற காணிகளை அவற்றின் சொந்தக்காரர்களுக்கு கையளிப்பதுதான் பொறுப்பான செயற்பாடாகும் தொடர்ந்து வந்த இலங்கை அரசாங்கங்கள் மனித உரிமைகளை பேணாது தொடர்கதையாக மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளன இவ்வருடம் ஜனவரிக்கு ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதிக்கு பின்னர் கூட வெள்ளைவான் கடத்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன மனித உரிமைகளை பேணுபவர்கள் நாம் என்று இலங்கை அரசாங்கத்தினர் மார்தட்டி கூறுவதாக இருந்தால் தமிழ் மக்களின் அவலங்களை நீக்கும் விதத்தில் அவர்களின் சுயநிர்ணய உரிமையை மதித்து அவ்வுரித்தின் அடிப்படையில் ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க முன்வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உலக மனித உரிமைகள் தினம் இலங்கைக்கு பொருந்தும் ஒரு தினமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்